Мене ми е почвам на задоволство да го представам или да кажа неколко зборови за Джемс Джойс, големият иски британски автор, во превод на нашата Мария Гилевска, која беше любезна и ме покани да кажам неколку зборови за овај автор. Неко Джейм Джойц припаѓа на преадата иски автори, големи иски автори, кои уште од времето на Шекспир во 16 век го дрмаат светот на книжевност. Јас тука би сакал да го истакнам искат предонес во британската книжевност, а и нивниот предонес иски во развојот и утврдувањето на современниот книжевен англиски јазик. Предце, осем јанк од времето на Шекспир би ги истакнал извонредниот комичар Шеритан, потоа незаборавниот Оскар Вайлд, сите ове сејци, па големите писатели од почеток на 20 век, Нобеловица Джордж Бернард Шо, потоа големиот поет и Нобеловец W. B. Йейц, Неговиот содругар од почеток на 20 век, но во прозата и голем автор Джем Джойц, да не го забравиме, а пота нивните, условно кажено, наследници во англиската, а посебно во иската литература, големите автори, драмски предце, Има еден автор, Цимуел Бекет, кој што е заедно со ЈОНЕСКО го фрмира театарот на Апсодот и последниот, меѓу последните, Шејм Маскини, кој до скоро беше жив и кој што во 2001 година беше на нашата струга и го освои златниот венец, а веднаш пота ја доби новеловата награда за литература. Ше има схени, осем по-големата поезија, би го истакнал и по неговиот извонреден препеп од 1999 година, во стихови се разбира на старангрискиот еп Беовов. И за тоа посмно го ценам, бидејќи тој припаѓа покри тоа што е голем автор и на нашата преведувачка фела. Джем Джойц, да кажам неколку зборови за него, е, како што кажа, феден од отците или таткото на современата книжевност, заедно со Јејц, она што е Јејц во поезијата, иако има извонредна автобиографска проза, која има вчер да ја читам, а осем тоа, Джеймс е неков судругар во прозата и е основач на модерната проза и на модерното на модерниот израз во британската или израз од стилот на современ англиски јазик. Уште со првите раскази Даблинци, Джојц, кој што долго чекал да ги отпечати, а ги напишал уште како млад човек, многу млад човек, и затоа се разбедливи Джојц, кој истакнува својот талент и својето навраќање кон детството, кон запометените работи, интертекционни и така натаму, но е главно разбедлив. Како оди по натаму и како ги пишува своите дела, че Джемс Джојц станува се по-компликован, по-сложен и од така подгатна, Марија Гидевска да го преведе, може би, неговиот најдобар роман, 
ulix ili odisej, a ne ulix kako što neko i go imat. Mislim neka Sveto Serafimov go ima prevedovano i mnogo čudno. To je istaknuo neka toga go napravio za šestnaestci Boliban. Jaz verujem neka probal da go prevede, a koliko go preveli, kako go prebel, to je predmetna posebna studija za koja ovde se rade da ne je mesto da zboruvam. Njegovata prva podloga proze ili roman je portret od na umetnik od mladosta, što kaj nas ima prevedeno iz ančeska, bogeska, blagorodna i to je dosta dobar prevod. To je sve u što je razvitivo. No, čovjec počnuva at, počnuva at, golemi da problemi na čitatelot, od jurisi se ili od isej, po razbiranju to na tekstu veliki. Čovjec pokrita što je bilo izvonreden poznovač na angliški jazik, i odličen pisatel, to je bil i odličen muzičar. I nestojival da je spoj njegovata muzika s ona što je izraz literatura neri knjižave. Po to je uspel i za to je dobil mnogo nagradi. Međutom je obično čitatel ostanal pokozeno, pogolemo razbiranje na Joyce. Ja se obitovam so studentite, se koš koga zborovam za James Joyce, malko se razbira, da go posrčam kako primer od početok na 20. vek na tako narečna hipotaktičko povezovanje na rečenici, odnosno za razlika od Hemingbeta, kažeme, koji što se obiduva s opara takca da pišuva, odnosno dejstvo, dejstvo i samo dejstvo, povezovanje na nezavisne rečenici, ne na vrahjenje i tako natamo. Čovjec pišuva toliko obratno, hipotaktički, su mnogo metnati zavisne rečenici što ga pravi plus od dodatno od ono što je njegov jazik mnogo složen za razbiranje. No već je vo njegovi od posljeden roman, taka vika da ga je posljeden, finegavao to, finegavao to gdenje. Joyce so sem se odrepil tako da kažem, i to delo ne može da se čita jer je mnogo teško za razbiranje, pa ušte poteško za prevod. Zato što Džojc kako da patil, da go sprovedo v prakca, ono što malko pred nego ili v njegovo vreme go napravilo Ezra Pound ili go dal kako pojim, kako treba angliski jazik da izgleda, odnosno da bi da je jedan konglomerat od latinski, francuski, italijanski i tako natav. Jedna mnogo složna rabota je plus njegovata, tako narečena, odnosno ne tako narečena, nego vjet muzički talent, Ni go nosa delo, to fina ga zvejk, koji što je, ako sakate da go preveduvate, treba da go napišete odnovo. Odnosno, po nego stil, da kreirate i da sozdavate. Od toga na kraju sakam da kažem i podvigot na Marija Gidevska, koja ne izvonreten jazik, uspeva da go prevedi relativno razbirljivio Džojs v Odiseji, proza koja je zasnovana malku i na Odisejata na Homer, no i na pesnata 
Одисей от Лорд от Тенисон от 19 век, но то е еден, а, едно големо достигнување во македонската преводна книжевна, се кој честна Марија Гидевска, што се нафатила воопшто да го донесе како што треба човец на сорен македонски јазик. Ова е и предходно кажавме, втор превод, но и не исен, колку што ја знам, и сум читал втор не исен превод, по преводот на делото од Набоков Лолита, кој го правеше заедно со Јасминка и Девска, и кој што беше прогласено од познавачето на преводот Канак, за дело кое е одлично преведено. Нејзиниот талент Марија Гидевска за превод го докажува уште повеќе со смелото впуштање во авантурата што се вика превод на делото на Джојс Јудисис. Иди Одисеј. Благодар.